এই যে এত লোক কেউ পায়ে হেঁটে কেউ গাড়ি ভাড়া করে আসছেন না খানার চিন্তা না ঘুমের চিন্তা এই লোকগুলো বসে আছে এই পাড়া গ্রাম অঞ্চলে এত লোকের সমাগম এই মুহূর্তে সারাটা দিন বৃষ্টির আনাগোনা প্রচন্ড গরম এটাও কি হকের পরিচয় নয় এই ঝামেলা তো এই জন্য সুন্দরী মাইয়ে কয় যুবক তুই আমাকে ডিস্টার্ব করো কেন তোর ক্ষতি কি করেছি বলে তুই সুন্দরী কেন তুই সুন্দরী কেন এটাই তোর জন্য বিপদ তাবলিগের বিরুদ্ধে চরমনার বিরুদ্ধে উজানির বিরুদ্ধে হাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে এত থোতমা জিব্বা চলে কলম চলে কেন কেউকে গালি দিয়েছি তো এত বিরোধিতা কেন বলে এত লোক হয় কেন এত মানুষ আসে কেন নামাজি হয় কেন নবীর সুন্নত মানে কেন আমগো সুন্নির চাপাবাজি তো থাকে না এর নবীর দুশ্মন এর বেইমানের দল তুই ইসলাম টেনে নিয়ে কত বাতপরি করবি আল্লাহর বিরুদ্ধে নবীর বিরুদ্ধে মাদ্রাসার বিরুদ্ধে আর কত বাতপরি করবি রে বেইমান নবীর সুন্নতের টুবি মানলা না নবীর মোহাব্বতে নবীর আদর্শের দাঁড়িটা লম্বা করলা না নবীর মোহাব্বতে নবীর আদর্শের নখ গুলো কাটলা না চুল গুলো কাটলা না নবীর আদর্শের জুতা পড়ো না নবীর আদর্শে দরুদ সালাম পড়ো না যদি দাবি করো তুমি নবীর বড় আসে তাহলে এই জমিনে বড় বাটপার আর কে হতে পারে তুমি নবীর সুন্নত জবাই করে সুদ খাইয়া ঘুষ খাইয়া দাড়ি কেটে নবীর সুন্নতের আমল বাদ দিয়ে যদি বলো বড় আসে তো বাটপার কে তুমি বাটপার আসে গইলে বাটপার কে এরে নবীর উন্নতের দল ঔষধ হলো প্রিসক্রিপশন হলো কোন আন বেইমানেরা রুগী কেন বলো ইমান নাই ইমানদারেরা রুগী কেন বলে আমল নাই কথা বলেন না কেন ইমানদার রুগী কেন আচ্ছা বুঝলাম আমল নাই নামাজ নাই টুপি নাই পর্দা নাই এ রুগী ঔষধ কি করা জাগো আমল আছে টুপিও আছে দাড়িও আছে নামাজ রোজা হজ জাকাত সব ঠিক আছে তাহলে আমি কিসের রুগী বলে আমি দুই কারণে রুগী হতে পারি আঁকি দেয় ভেজাল আঁকি দেয় ভেজাল কেমন আঁকি দেয় ভেজাল আল্লাহ একজন আমি জানি কিন্তু আল্লাহর মতো আরো একজন আছে তাও মানি আঁকি দেয় ভেজাল আছে না নাই আমি কিন্তু ইমানে মুফাসাল পরে আমি মুমিন হয়েছি আপনারা কি পড়ছেন আল্লাহ একজন ইমান আনলাম আল্লাহর উপর ইমান আনলাম আমাং তু বিল্লা অমালা ইকাতিহি ফেরেস্তার উপর ইমান আনলাম আল্লাহর মতো আরো তেরো জন আছে আল্লাহর সহযোগী তেত্রিশ কোটি দেব দেবী মনসা দেবী শীতলা দেবী আছে বলেন আল্লাহর উপর ইমান আনার মানেই হলো আল্লাহ একজন এর সমান কেউ নেই কথা বলেন না কেন 
আল্লাহর মত আর কেউ আছে আল্লাহর মত আর একজন আল্লাহ আছে আল্লাহর গুণের মত কারো গুণ আছে নাই নাই আল্লাহর মত আর কেউ নাই আল্লাহর গুণের মত আর কারো গুণ নাই মনে করলেই হবে শির্ক আল্লাহ বলেন সব গুণা মাফ হতে পারে শির্কের গুণা মাফ হবে না मन कर सहयोगी क्यों आ कथा मन कर रोग मन कर चमत्कार बयान ठीक मारा कबीरा गुणार बोझा नहीं घूरते ना कि रुगी औषधे नाम की अल्लाह बोलें रोग हो बार बार औषध दिल बार बार अनुना जिलु मिनल कुरआन मा शिफा अनुना जिलु मिनल कुरआन मा शिफा मा शिफा रहमतुल्लू आदेश मात्र भेतरे रुहू आई रुह आई प्रकार रुहे तब रुहे रब्बानी रुहे तब मानी भेतरगत एक चालिका शक्ति के बोले जेमन मानुष जो घुमाय जाए आदा मरा ना कथा बोलें ना क्या मानुष घुमे अचेत अर्धे मृत्युर मत तक तरह भेतरे मूल रुहू जो रब्बानी आल्लर पक्ष रुहूटा थके कथा बुझे यार मानुषर बडी चले प्राइट गाड़ी देखें ना प्राइट गाड़ी इंजिन चालू इंजिन की चालू ड्राइवर नहीं ड्राइवर है आर एक जगह भी रीड है ना गाड़ी सालू आसे नहीं भीतर एसी सोले सोले तो तो गाड़ी शॉटेस तो, तो, तो डाइनो जाए ना पिछनो जाए ना क्या नो आश्चर्य इंजन नहीं कथा बोलें ना क्या नो आश्चर्य इंजन के ड्राइवर ठीक मानुष शेर मुद्दे मानुष गाड़ी टार मत हुई मृत्युर और देखो बुस्ताए में गुमेर मुद्� जख ड्राइर से जाए तक बंदा सजाग हो जाए घुमे मध्य देखिल बिल्किसर सिंहसने आलू खाए हाँ सुलेमान नबीर सिंहसने जिनियर सा कथा मान्ना सालुआ खाना टाटका विदेशी खाओ सामने रेडी 
মজা করে খাচ্ছে খাচ্ছে খুব মজা করে ঘুমের ভিতরে হঠাৎ করে তাকায় দেখে বালিশের এক সিফার দারে নাই বালিশ খুঁজেই পায় না যে পায়ের পাশে গিয়ে ভৈরে রয়েছে মাথা ঘন মায়ে গেল আসল ড্রাইভার নাই যখন আসল ড্রাইভার এসে গেল তখন তার সচেতনতা ফিরে আসলো সে এতক্ষণ দেখছিল সে এখন আমেরিকায় আছে হঠাৎ দেখে তার ঘরের এই ছোট্ট একটা রুমের ভিতরে শুয়ে রয়েছে একটু আগে মাত্র এক সেকেন্ড আগে মনে মনে ভাবছিল আমি আমেরিকায় হঠাৎ সজাগ হয়ে দেখে সে আমেরিকায় নেই জাগাত আবার দেখবেন হঠাৎ করে কোনো গুমান্ত মানুষকে যদি এত ভয় পায় পায়নি কেন বলে ড্রাইভার আসতে তো দেরি তো ড্রাইভারটা এসে তো জাগা মতো বসতে হইব বৈশানা ইঞ্জিন চালু করবে তুই বসতে যে দেরি হয়ে গেল মানুষটার বডি এখনো সতেজ হয়নি এজন্য আতঙ্কিত হয়ে যায় ভয় পেয়ে যায় এই রুহ যদি না থাকে তখন এটা মানুষ বলে না সবাই বলে মানুষের লাশ ছেলে কান্দে আব্বা নাই কেন এই না তোর বাপ দুই হাত দুই পা চোখ চেহারা সব ঠিক আছে বলে নাই আব্বা না তাই কি তোর তালই নাকি এটাই তো তার আব্বা বলে হ্যাঁ গতকালের আব্বা কোন বলে একটু আগেও বলেছি আব্বা এখন কেন বলো আব্বা না বলে আব্বা নাই আব্বা চলে গেছে এটা আব্বার লাশ এটা কি বাবার লাশ তাহলে মানুষ মানুষ যাকে বলে আল্লাহর ভাষায় হলো আব বান্দা বান্দা বলে শুধু রুহু না শুধু শরীর না দোনোটার সমন্বয় দোনোটার সমন্বয় কি বান্দা मधुटा मानुष रोग एक जन रुगी रसुलर दरबारे गलन नबीजी बोलना नबीजी के अभिजोग कर लार रोग आर रोग नबी बोलें मधु पान करो কয়েকদিন পর আবার আসে রোগ সারে না কয় মধু আবার পান করো রোগ সারে না আবার আসলেন নবী বললেন না আরো মধু পান করো নবী এইবার রোগ সারার পরে সাহাবি এসে বলতেছেন নবী বারবার কেন বললেন বলে মধু এমন একটা ঔষধ যার ব্যাপার আল্লাহ কোরআনের মধ্যে নির্দেশনা দিয়েছেন মধু শারীরিক রোগের ঔষধ আর কোরআনের অন্য অন্য যা আছে এটা রুহের জন্য ঔষধ ভাইরা আমার আল্লাহ বলেন কথা বলেন না কেন এখন মোফাসিরি নেকরাম বলেন আল্লাহ যে বললেন সিনার মধ্যে যা আছে মাফিস সুদূর কোরআন হলো ঔষধ ওই জিনিসের যা সুদূরের মধ্যে আছে সিনার মধ্যে আছে সমস্ত বলেন কি আছে বলে হুয়াল কল সিনার মধ্যে কি আছে কলপ তো কলবের জন্য কোরআন হলো কি ঔষধ বলেন কলপ কপালে না সিনায় সিনা কোথায় মাথার তালুত তো বাতপারকে জিজ্ঞাস করেন না কেন কলপ কপালে গেল কিভাবে কলপটা কপালে গেল কিভাবে এই জন্য মুরুব্বি লাগে মুরুব্বি না থাকলে গরুর রাখাল ছাড়া যেমন গরুটা বেপরোয়া মানুষের আল্লাহ রাখাল দিছে না আগে এই বেটা তোর মন মতো চলতে পারবি না রসুল বলেন মুমিন যতই মাস্তানি করো তুমি কিন্তু জেলখানার আসামি 
আর দুনিয়া সিজনুল মুমিন ওয়া জান্নাতুল কাফের মুমিনের জন্য দুনিয়াটা জেলখানা বেঈমানের জন্য বালাখানা জেলখানার সাথে রাসূল মুমিনকে তুলনা দিলেন কেন জেলখানার बाउंड्री ছাড়া চলার স্বাধীনতা যেমন আসামির থাকে না মুমিনও যেখানে সেখানে চলতে ফিরতে পারবে না আল্লাহর আদেশের बाउंड्रीতে চলতে হবে জেলখানার আসামি মনে চাইলেই খানা পায় না যা চায় তা পায় না মুমিনও পাইলেই খেতে পারবে না আল্লাহর বিধানকে ভালো করে খেতে হবে ওয়ানুনাজ্জিলু মিনাল কুরআন মা হুয়া শিফা কুরআন রুহের জন্য ঔষধ শরীরের জন্য কুরআন হলো ঔষধ এই শরীরের মধ্যে অনেকে তাবিজ লাগায় লাগায়নি বদ নজর লাগেনি কথা বলেন না কেন বদ নজর দূর করার জন্য কোরআন শরীফে ঔষধ আছে না নাই এরে বান্দা ঘরের মধ্যে চোর ডাকাত ঢুকেনি জিনের উপদ্রব হয়নি কোরআন ঔষধ দিয়েছে আল্লাহর রাসূল সাহাবীকে বলেন উম্মতের জানায়া দাও যেই বান্দা যেই উম্মত ঘুমের ঘরে 21 বার কয়বার বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়ে ঘুমাবে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা দিয়া দেই বিসমিল্লাহর বরকতে তার ঘর হেফাজত করবেন এরে নবীর উম্মতের দাল কত তোমাকে জিনে ধরে ভূতে ধরে কত মুসিবত বলে আল্লাহর কোরআনের আয়াত পড়ে তুমি নিজের শরীরটারে বন্ধ করে আমল করো ব্যবসায় লাভ হয় না লাভ হয় না বান্দা তুমি আল্লাহর কোরআনের আয়াত পড়ে তুমি এই আমল করতে থাকো লাভ হয়ে যাবে ঋণ আদায় করতে পারো না আদায় করতে পারো না আল্লাহর রাসূল ঔষধ দিয়া দিলেন আল্লাহ থেকে কোরআন দিয়ে ঔষধ দিয়া দিলেন মুসলমানের অস্ত্র হাতে আছে ব্যবহার করতে শিখে নাই মুসলমানের অস্ত্র নিজের হাতে জমা কিন্তু ব্যবহার করতে শিখি নাই কোরআন এমন একটা কিতাব যে কিতাবের মত আর কোন কিতাব নাই বলে কিতাবটা দান করেছেন কে কেমন তিনি যার মত আল্লাহ নাই যে আল্লাহর মাঝে মিথ্যা নাই কার কাছে দিলেন বলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম কেমন সে নবী আমার যে নবীর মত আর একজন আছে নাকি না আমগো নবীর মত ঈসা নবী না না খাজা মঈনউদ্দিন কয় কি যে আমার নবীর থেকেও দামি কথা বলেন না কেন ভালো করে মনে রাখবেন সব সময় বলি ভালো একটা স্ত্রী পাইছেন কপাল ভালো চান কপালে আপনার জিন্দগিটা ভালো স্ত্রী পেয়েছেন ধন্যবাদ এবার বান্দা স্ত্রী পেয়ে মায়ের সামনে গিয়ে কয় মা টের পাইছুনি কেমন একটা বউ পাইলাম হাজারে একখান ডানা কাটা পড়ি মা বলে ধন্যবাদ বলে মা তুমি শুনো কেমন স্ত্রী আমার চুলগুলো ভালো চেহারা ভালো কাজ ভালো কথা ভালো বলতে 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 কয় মা আর কি কইতাম তোমার থেকেও ভালো এবার সম্মান আছে না আম ও গেছে সবশেষ বউয়ের গুণগান গাইতে গাইতে বলে মা তোমার থেকেও ভালো মাপ কাটি থাকলো না গেল এরে মুমিন ভালো করে শুনো স্ত্রীর গুণগান গাইতে নিষেধ নাই তবে মাপ কাটি ঠিক রাইখা আর গুণগান গাবি বলে যত সম্মান গাও যত সম্মান দাও মনে রাখবি মা বাবার থেকে সম্মান বেশি হবে না এরে আল্লাহর গোলাম তোমার পীর সাহেব তোমার বড় হুজুরের গুণগান গাও বাধা নাই কারণ আল্লাহ আল্লাহ আলার গুণগান কোরআনে গিয়েছেন বোখারির মধ্যে হাদিসের মধ্যে আল্লাহ আলার গুণগান আছে গাও আকাশেতে লক্ষ্য তারা এক চাঁদের আলো লক্ষ্য মানুষ থেকে একজন আল্লাহ ওয়ালা ভালো এরে নবীর উম্মতের দল আল্লাহ আলার গুণগান গাও খাজা মাইনুদ্দিন শাহ জালাল শাহ পরান শাহ আমানত শাহ মাখদুম এত বড় বড় আল্লাহ ওয়ালা আবু জাদ্দেদ আল ফেসানি হাজি এমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কি বাইজিদ বুস্তামি রহমাতুল্লাহ আলাই এত বড় বড় 
বড় বড় আল্লাহওয়ালা বড় ফির আব্দুল কাদের জিনানি রহমাতুল্লাহ আলাই এদের গুণগান গাও কোরআন আল্লাহওয়ালার গুণগান আছে হাদিসেও আছে গাইতে থাকো তবে খবরদার মনে রাখতে হবে যত গুণগান গাইয়া যত লেখালেখি করো বাংলাদেশ পুরো জায়গাটা যদি আল্লাহওয়ালার জীবনী লেখা ঢের করে ফেলো বোঝাই করে ফেলো কিতাব দিয়া মনে রাখবি রে আল্লাহর নবীর উম্মত যত গুণগান গাও নবীর সাহাবায় কেরামের উপরে মর্যাদা কোনো অলির হবে না মনে করলেই তুই টাটকা বেয়াদ্দ আবার সাহাবায় কেরামের যত গুণগান গাও নবীদের থেকে কারো উঁচু মর্যাদা হবে হবে নবীদের গুণগান গাও ঈসা নবীর গুণগান মুসা নবীর গুণগান ইব্রাহিম নবীর গুণগান গাও যত গুণগান গাও আমার নবী রহমাতুল্লিল আলামিনের সমতুল্য হবে না অতএব ভালো করে বুঝলে নাও কি বুঝলা এতক্ষণ কথার দ্বারা মা মানবো আব্বাকে মানবো পীর সাহেবকে মানবো ওস্তাদকে মানবো আবু হানিফারে মানবো একজন সাহাবি মানবো যাকেই মানবো আমার মনে রাখতে হবে মূল আমার দুইটা জিনিস কোরআন আর সুন্না আল্লাহ এবং রসুল আমার এই দুইটা আসল এই কষ্টি পাথরের সাথে যদি আমার আব্বা আম্মা লাইনে থাকে আব্বা আম্মাকে সালাম লাইনে না থাকতে সালাম নাই আমি আমার পীরকে সালাম দিব যদি আমার পীর এই দুই মূল জিনিসের সাথে চলে একদিকে আল্লাহ মানে অপর দিকে নবীর সুন্নত মানে তাহলে আমি পীরকে সালাম দিব আবু হানিফারে সালাম দিব যদি দেখি পীর নবীর সুন্নত মানে না আল্লাহ মানে না খোদার কসমই পীরকে মানা তোমার জন্য হারা মানে কি মানে না তুমি বুঝবা কিভাবে বুঝার জন্য তো কিছু পাওয়ার দরকার পাওয়ার দরকার না এরে আল্লাহর বান্দা তোমার মধ্যে তো পাওয়ার নাই আছে পাওয়ার অন্ধ হাতি দেখতে গেছে অন্ধ কি দেখতে গেছে কয়েকজন অন্ধ হাতি দেখে বাড়িয়ে কয়েক কেমন দেখলি বলে হাতি একজনে দেখছে পাও আর একজনে দেখছে কান আর একজনে হাত দিয়ে হাতায় পিঠ আর একজনে সুর বাড়িয়ে কয়েক হাতি যে সুর দেখছে বলে বিশাল একটা রশির মতো হাতি যে হাতির পা দেখলো বলে হাতি একটা যে অনুভব করলো হাত দিয়া পা ধরে দেখলো বলে হাতি একটা বিশাল বড় খুঁটির মতো আর এক অন্ধ কয় না না হাতি একটা কুলার মতো যে ধান ঝারে ওইটার মতো আর একজনে কয় না হাতি একটা ঘরের মতো চক্ষুষ্মান ব্যক্তি বলে অন্ধ ভাই তোমাদের কেন তাই হাতির গুণগান হয় নাই পরিপূর্ণ এক একটা অংশর কথা বলেছ এগুলো সব এক জায়গায় করলে হয় একটা হাতি অন্ধের মতো ধর্ম বিশ্বাস করা যাবে না বুঝে শুনে পীরকে যে আমি মহাব্বত করব পীর রসুলের তরিকে আসি কিনা দেখতে হবে কথা বুঝেন নাই मुसलमान क्या तदंत करते কোরআন নাজিল করেছেন আল্লাহ কেমন নবীর কাছে যে নবীর মতো নবী নাই যে নবীর মধ্যে কোনো মিথ্যা বলছেন আমার নবী কোনো দিন মিথ্যা কথা আর কোরআন শরীফটা কেমন যে কোরআনে কোনো ভুল কিতাবুলাফি এ কোরআন এমন কিতাব যার মধ্যে কোনো ভুল নাই বলে কোরআনের शिखाए दिले बाकी कत কথা বলেন আর এক হাজার নাম আল্লাহ ফেরেস্তাদের শিখাই দিলেন বাকি কত 
তিনশো নাম তাওরাতে দিলেন তিনশো নাম জবুরে দিলেন তিনশো নাম ইঞ্জিল কিতাবে দিলেন রইল কত একটা নাম আল্লাহ স্পষ্ট আল্লাহ গোপনে তার কাছে রিজার্ভ রাখলেন আর নিরানব্বইটা নাম আল্লাহ কোরআন শরীফে দিলেন হাঁটতে চলতে সব সময় বিসমিল্লার আমল করেন বিড়ি ঠানার আগেও বিসমিল্লা বাটপার মদ পান করার আগেও বিসমিল্লা ভালো কাজে বিসমিল্লার আমল করো এরে নবীর উন্নতির দল এক বিধর্মী আল্লাহর এক বান্দি নারী না পুরুষ আল্লাহর একজন বান্দি বিসমিল্লার বয়ান শুনে বিসমিল্লার আমল শুরু করল কিন্তু ওই বান্দির অধীনস্থ যার কাছে আছে তার মালিক বিসমিল্লা শুনতে শুনতে মাথা গরম খালি বিসমিল্লা 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 কারণটা কি এইবার একটা স্বর্ণের আংটি দিয়া বলে ও আল্লাহর বান্দি এটা তুমি হেফাজতে রাখো আল্লাহর বান্দি আংটিটার একটা নিরাপদ জায়গায় রাখলেন আর বললেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আল্লাহর বান্দা খা বিসমিল্লার এইবার একশন কি সুডায় দু আল্লাহর বান্দি আংটিটা রেখে চলে গেলেন তার কাজে উনি কি করলো ওই আংটিটা চুরি কইরা গিয়ে আর নদীতে ফালায় দিল নিয়াত হইল আবার আংটি চাইলে যদি বিসমিল্লা বলে দিতে না পারে তখন বলবো তোর বিসমিল্লার কারিশমা গেল কই তুই কত বড় চালাক তোর থেকে নমরুদ্দা বড় চালাক ফেরা উন বড় চালাক সাদ্দাত বড় চালাক আল্লাহর জান্নাতে যাবে না নিজে জান্নাত বানাইল ওই জান্নাত বানাইয়া দুনিয়ার বেপর্দা বেশ্যা নারীদের জান্নাতের হুর বানাইল এরপরে জান্নাত দেখতে যায় পেছন থেকে এক বুড়া বুড়া ডেকে বলে সাদ্দাত একটু কথা শোনা যাবে নি সাদ্দাত পেছনে তাকায় দেখে একটা বুড়া বলে টাইম নাই দ্রুত গতিতে চলছে সাদ্দাত আবার তাকায় দেখে বুড়াটাও আগায় গেছে অন্ধকারে পথের মাঝে চলছো ভাই একা মনের মাঝে খেলছে তোমার কত আঁকা বাঁকা সাদ্দাত সমপলক তোমায় নাহি কোহেলিতে দিবে হুঙ্কারে মালা কুল তোমায় নিয়ে যাবে বুড়া পেছনে হাঁটতেছে হাঁটতেছে কিন্তু সাদ্দাত যত আগায় বুড়াও তত আগায় জান্নাতের গেইটের সামনে গিয়ে এক পাও বাহনে আর এক পাও জান্নাতের গেইটে বুড়ায় সামনে গিয়ে কয় পাওটা নামাইস না পরিচয় নে আমি আজরাই মরণ থেকে যতই পালাও মরণ তোমায় নিবে ঘিরি যদিও শুধু আকাশ পানে লুকাও সে থাই লাগিয়ে সিঁড়ি নদী পথে নৌকা চালাও ও মাঝি ভাই বেলা ডোবার আগে আমি ওপার উঠতে চাই ডুবে গেলে বেলারে আর উঠে না ভেঙে গেলে মেলারে আর জমে না কিসের বাহাদুরি করার মুসলমান সাদ্দাত কয়ের আজরাইল নাকি এ কথা বলারও সুযোগ নাই জাগাত ব্রেক হয়ে গেল বলে আমার কি উপায় বলে এখন উপায় নাই রেডি বলে আমার বানানো জান্নাতটা কি দেখতে পারবো না বলে না একটু সুযোগ দাও কি বলে আমি ভিতরে ঢুইকা ডানে বামে সামনে থাকা বল ঢুকার কোনো কায়দা নাই বলে তাহলে একটু আরো কম বলে কি বডির পুরা অংশ বাইরে থাকবে কল্লাটা ঢুকাইয়া ডানে বামে সামনে দেখবো আজরাইল কয় ডু দিলে দেওয়া আল্লাহ এডু দেওয়া যায়নি কয় খবর দা কোনো কায়দা নাই ও আজরাইল একটু মায়া লাগছে তোমার ই বাটপার কত তুমি জানো যে কত বড় বদমাস 
এই বেঈমানটারে আমি আল্লাহ কত কুদরতি কারিশমায় বিশাল জাহাজের মধ্যে নদীপথে চলতেছিল হঠাৎ জাহাজ ডুবে গেল শুধু সবাই মরে গেল ওর মাও মরে গেল আমি একটা তক্তার উপরে এই বাচ্চাটারে ভাসাইয়া ভাসাইয়া নদীর সাগরের কিনারায় পৌঁছায় দিয়া জংলার বাগের কইছি রে বাঘ এই বাচ্চাটারে তুই হেফাজতে রাখ আমি আল্লাহ ওরে আস্তে আস্তে বড় বানাইছি টাকা ছিল না আমি টাকা দিলাম সম্পদ দিলাম আমার এত অনুগ্রহ পাওয়ার পর এখন সে বাটপারি শুরু করলো আর বলে আমার জান্নাতে যাবে না তোর থেকে বড় বাটপা হোটেলে খানা খাইতে ঢুকছে টাইম সারা মনে করেন দুইটার খানা সাইডটাই ঢুকছে তারই খানা দাও আছে কি বলে নাই কিছু এর ভিতরে দাও বলে আছে আমার কাছে ডিম বাজা ডিমি মার ডিম বাজা দিয়ে খানা বলে ডাইল মাইল নাই রে হ্যাঁ আছে মুসুরির ডাল কি দিয়ে পাকাইছো বলে টক ডাউল ডিম বাদ দিয়ে ডাই দে টক ডাল আমার কাছে মজা বলে টক বানাইছো কি দিয়া কেউ বিলম্ব দিয়ে বানায় আবার কেউ কাঁচা আম টক আম দিয়ে বানায় বলে তুমি কি দিয়েছো বলে টক আম বলে তাড়াতাড়ি আমার টক আমের ডাউল দাও ডাউল দিছে কসম খোদার এক বিন্দু টক লাগে না মাথা গরম হয়ে গেল কি টক দিলা আমও নাই আমের কি নাই আটিও নাই বরাও নাই কি রে আমের বরা ঠরা নাই একটা বরা দে এবার হোটেল ওলা খুব তালাস তালাস করে দিকে ভাতের কিনারায় চলে গেছে কত আর খাওয়ান যায় দিবি না গেলাম খুব চেষ্টা করে একটা আমের বরা নিয়েছে আমের বরাটা চুষতেছে 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 আম ছুটে গেল ডিম খাইতে এত কষ্ট হয় না যে আমের বরা চুষতে এত কষ্ট মাথা গরম হয়ে গেল কোনো টক নাই টক নাই কি দিলি দিলিটা কি কয় ভাই তুই টক পাবি কচু তুই চুষার আগে আরো তেরো জনের আগে চুষে গেছে আরো তেরো জনে এটা চুষে গেল এর নবীর দুশ্মন এর বেইমানের দ मस्जिद बंद होना बयान बंद तु फिर बड़ बाटपार তোর থেকে বড় বাটপারে না তো ধ্বংস হয়ে গেল নমরুদ্দার মতো বাটপার কেমন বাটপার আল্লাহ রে মাইরেই ফেলাইব চিন্তা করে আল্লাহ মেরেই ফেলবে কেমন বাটপার এবার তীর নিয়ে উঠতেছে বাসের কি কয় ডারে চঙ্গা এইটা দিয়ে উপরে উঠতেছে খোদারে মাইরেই ফেলাইব তো তীর যখন মারছে একটা পাখির গায়ে লাগছে তীরের আগায় রক্ত আসছে এই মাইরা নাই মাইস মাইরা ফলাইছে যে রক্ত হিচে কাসদর মুলকে উ আম্বাজ নেই কৌলে উ রাহনে নেই আওয়াজ নেই নমৃদ্যা কত বড় বাটপা এত বড় বাটপার কে আল্লাহ দুনিয়ার থেকে বিদায় দিতে কত বিশাল সৈন্য লাগছে লাগছে শুধুমাত্র একটা অসুস্থ মশা আর জুতা মোবারক জুতা বাড়ি দিলেই কয় মাথা ঠিক কেমন সান কভাইলা মাথা জুতার বাড়ি দিলেই মাথা ঠান্ডা এখন জুতার বাড়ি আর কে দিবে 
কয় একটা কর্মচারী ভাড়া কর টাকা দিয়া বেতনে ওর কাজই হইলো তোর বেতন বাড়ায় দিব জুতার বাড়ি যত জোরে দিবি বেতন বেশি জুতার বাড়ি যত দেয় যত জোরে দেয় মাথা ঠান্ডা কতদিন আর দিবে কয় স্যার আমার কি ঘুম টুম নাই আমি শুধু বাইরে ইতি থাকব কপালের ব্যাপার মিয়া সবার কপালে এই মোবারক জুতা লাগে না আমেরিকার বুশের গালে লাগলো নি সাংবাদিকরা বলে কাইফা হাল জুতা খাওয়ার পরে কেমন লাগলো বলে ডন মাইন্ড এটা আমার গণতান্ত্রিক অধিকার কেমন সান কপালে যে জুতা খাইয়াও বলে আমি কিছু মনে করিনি এরে আল্লাহর গোলাম ওই নমরুদের থেকে গাদ্দাফি সাদ্দা আমার ডবলিউ বুশের থেকে তুমি দামি মাস্তান হতে পারো নাই তোমার মতো বাটপারের আমার মাওলা ধ্বংস করার জন্য একটা সেকেন্ডের কোন বিপদ লাগবে না এরে নবীর উম্মতের দল কই সেই ফেরাউ আজও তার লাশ মিশরের মধ্যে আছে একটা মশাও পরে না মাসিও যায় না কোটি টাকার মালিকে দেখো অভাব হয় না দূর গরিব ঘুমায় আরাম করে মনটা বাহাদুর ফেরাউনের লাশটা দেখো মিশর জাদু ঘরে খায় না মাটি পোকা মাসি সবাই ঘৃণা করে হৃদয় থাকিবে যার নম্রতা সদা রহমতা শিবে সে তা প্রভুর আদা বড় বড়াই থাকলে দিলে রহমত আসবে না নিজেকে নিজে ছোট মনে করি সদা উঁচু জমিন থেকে পানি নিচু জমিনে যায় তেমনি খোদার রহমত আসে নম্রতা হৃদয় ভগবিলাসের বাড়ি গাড়ি পরে রবে সব থাকতে সময় স্মরণ করো আল্লাহ আমার রব থাকতে সময় স্মরণ করো আল্লাহ আমার রব কে আমাদের রব এটা মানেননি না হয় কবরে খবর আছে রে মুসলমান তুমি চর্ম নাই তুমি উজানি তুমি বাহাদুরপুর তুমি সারসিনা তুমি আটরসি তুমি দেওয়ান বাগ তুমি চন্দ্রপাড়া তুমি মাঝবান্ডারে যাও কবরে গেলে কিন্তু কোনো পরিচয় থাকবে না নাকি কপালে লেখা থাকবে আমি মাঝবান্ডারি পতাকা লয়ে যাবি আমি দেওয়ান বাগি না না আমি হাফিজ রহমান আমারও মৃত্যুর সময় তিনখান কাপড় দেবে তুমি বান্দা যত কোটিপতি হও না কেন তোমার কাপড় একটা বেশি হবে সবার কাপড় তিনটা সমান প্রধানমন্ত্রী তার মৃত্যুকালে কাপন হবে পাঁচটা আপনার এলাকার গরিব নারীদের মরণে কাপড় কয়টা গরিব হওয়ার কারণে একটা কম হবে নাকি না রে বাবা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি মহাদায়ের ধনী গরিব সবার কাফন সমান জানা যাও কি জানাজার মধ্যে তাকবির সমান দোয়াও সমান কবরের মাপটাও কি কোটিপতির জন্য এক হাত লম্বা হবে সবার কবরের মাপটা সমান কবরে দেওয়ার পরে প্রশ্ন করা হবে সবার কাছে দুই ফেরস্ত আসবে কয় প্রশ্ন নিয়া বড় লোকের প্রশ্ন একটু কম হবে গরিবেরটা বেশি হবে প্রশ্নের আগে ফিডা কেন তুই গরিব হইলি বুঝেন নাই ধনী লোকের পুলিশে ধরলেই সার 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 গরিবের ধরার আগে ফিডা হাদিয়া দেশ না কেন আছে না নাই কবরে কি এমন হবে নাকি এই গরিব তোরে আগে পিটায় নেই আর ধনীদেরকে বলবে আগে তুমি হালুয়া খেয়ে নাও এরে নবীর উম্মতের দল কবরের মাপটা সমান কাফন সমান জানা যার কোয়ালিটি সমান প্রস্ত তিনটা সমান তুমি চর্ম নাই তুমি উজানি তুমি বাহাদুরপুর তুমি জনপুরি তুমি ফরুপুরা তুমি বাহাদুরপুর তুমি সারসিনা হও যে যেই লাইনে তুমি কৌমি তুমি আলিয়া তুমি দাঁড়াইয়া তুমি বইয়া যে যেই লাইনে হও না কেন তিনটা প্রশ্নের জবাব দে না হয় জুতার বাড়ি রেডি এক নাম্বার প্রশ্ন রবের পরিচয় দেয় দুই নাম্বার প্রশ্ন রসুলের 
ধর্মের পরিচয় দে তিন নাম্বার প্রশ্ন হলো রসুলের পরিচয়টা দাও ধর্মের পরিচয় দাও আল্লাহর পরিচয় দাও তোমার রবকে আল্লাহর পরিচয় দাও রবের পরিচয় দাও তুমি কোন পীরের মুরিদ এ প্রশ্ন নাই তুমি কোন দলের নেতা প্রশ্ন নাই তুমি কয় টাকার মালিক প্রশ্ন নাই আগে তোমাকে প্রশ্ন করা হবে রবের পরিচয় দাও দুই নাম্বারে ধর্মের পরিচয় দাও কারণ দুনিয়াতে সনাতন ধর্ম ছিল বৌদ্ধ ধর্ম ছিল কত ধর্ম ছিল তুমি কোন ধর্ম মানতা দুনিয়াতে যদি বান্দা রবেরে না চিনে ধর্ম পালন না করে ওখানে গিয়া বলবে হা হা লা আদরি কিছুই পারি না কিছুই পারি না আল্লাহর নবী বলেন আল কবর রোজা তুম মির রিয়াজিন জান্না আউ হফরা তুম মিন হুফার ইন্নার কারো জন্য কবর হবে জান্নাতের বাগান কারো জন্য হবে জাহান নামের টুকরা তিন প্রশ্নের জবাব দিতে না পারলে আল্লাহর অর্ডার হয়ে যাবে জাহান নামের আগুন জ্বালায় দাও প্রশ্ন তিনটা সবার জন্য সমান রবের পরিচয় দাও ধর্মের পরিচয় দাও নবীর পরিচয় দাও আল্লাহর কছ এই জমিনের মধ্যে যারা আমার নবীর সুন্নতের আমল করবে না ওই বান্দা বান্দি কবরে গিয়াও নবীকে চিনবে না ও আশেকে রসুল তোমার দাড়ি কই নবীর আদর্শের টুপি কই ও নবীর আশেক নবীর আদর্শে তোমার ভেতরে পোশাকটা কই তোমার চুলগুলো পৃথিবীর দামি দামি ক্রিকেটারের সাইজে কেটে কেটে ইন্দুর আর বান্দর আর ভাল্লু খায়াজ তুই নবীর বড় আশেক না হইলে আর বাট পার হইবে কে রে তোর লজ্জা শরম আছে আল্লাহ রসুল বলেন এজন্যই তো লা ইমানা লিমান লা হায়ালা যার লজ্জা নাই ওর ইমান নাই ল্যাংটা হলেও বলে ফিফটি পার্সেন্ট ইজ্জত এখনো মজবুত আছে কথা বুঝেন নাই পাগলের যদি মাথা খারাপ হয় তো বুঝেন পাগল তো এমনি খারাপ আরো যদি মাথা আরো খারাপ হয় মদের বোতল পান করে ইয়া বা ট্যাবলেট খাইয়া মাথা গরম রাস্তার পার্শের খুঁটি ধরে ধাক্কা কয়েকটা রাস্তার মাঝে আনল কেরে বুঝেন না কথা এরে নবীর উন্মতের দল জমিনের মধ্যে যদি রবের পরিচয় না নাও নবীর সুন্নতের আমল না করো আল্লাহ তালার জাতের কসম করে বললাম কবরে যাওয়ার পরে প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব হবে না এতক্ষণ বয়ানের দ্বারা কি বুঝলেন আমি রসুলের সুন্নতের বাইরে কোনো ব্যক্তির দালাল হতে বললাম টোটাল বয়ানে বুঝাইলাম নবীর সুন্নাত মানো নবীর আদর্শ মানো টুপি পরলাম দাঁড়ি রাখলাম লম্বা জামা পরলাম নবীর মোহাব্বতে সব নবীর আদর্শের সুন্নাত মানলাম তোমার পায়ে দরে দরে বিনয়ের সাথে নরম ভাষায় বলি নামাজ পর পর্দা করো মা বাবার খেদমত করো সন্তানটারে কোরআন ওয়ালা বানাও এত নরম ভাষায় বললাম তারপরও তুমি টুপি পরো না নামাজ পড়ো না দাঁড়ি রাখো না সুদ খাও গুস খাও তুমি বলো টাটকা সুন্নি নবীর আশেক আর আমি হাফিজুর রহমান নবীর মোহাব্বতে দাঁড়িয়ে রাখলাম টুপি পরলাম এরপরও তুমি বলো আমি কাফের আমি টুপি দাঁড়ি নবীর সুন্নাত মাইনা কাফের হইলে তুই দাঁড়ি কাইটা নামাজ বাদ দিয়া তুই সুন্নি এইনি সুন্নতের বয়ান এইনি নবীর স্ক আল্লাহ আমাদের হেদায়ত দান করুন কোরআন হলো গোটা জগৎবাসীর মানুষের জন্য ঔষধ এ কোরআনের মধ্যে আল্লাহর নবী বলেন এ কোরআন মানুষের জন্য ঔষধ হিসেবে কোরআন পড়ো যারা কোরআন পড়বে হালাল মতো চলবে হাসরের ময়দানে দশজন গুণাগারকে সুপারিশের অধিকার আল্লাহ তাকে দিবে কি ওদিকে কি ঝামেলা এই পাবলিক কোনো ঝামেলা আছে মোনাজাত দিয়ে দিব এই মানুষগুলো যে কি অবস্থা কি বয়ান লাইন মতো হয় না নাকি আগাম উতার ব্যারাম কোনোটাই বুঝতেছি না উঠতেই আছে উঠতেই আছে মনে হয় একটা তুফান শুরু হয়ে গেছে 
অথচ এখানে যদি মোনাজাত ধরে কারো না কারো আমিন তো কবুল হয়ে গেলে সবার আমিন কবুল হয়ে যাবে এত বিশাল একটা মজমা এই তেরোটা উট জবাই দিলে এত লোক আইতো কথা বলেন না কেন হ্যাঁ জুয়েল মোল্লা সাহেব মরহুম থাকলে কিছু খানার আয়োজন করতেন ঠিক না তার ওই রকম দিলটা ছিল বড় মনের মানুষ ছিলেন আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করুন থাকলে একটা উডের ব্যবস্থা করলে করতে পারতেন কিন্তু এখানে তো কোনো খানার আয়োজন নাই আছে নাকি পিছে চান কি খিচুড়ির ড্যাগ আছে নাকি ডানে ভাবে খালি কি নজর করতেছেন এই যে এত লোক কেউ পায়ে হেঁটে কেউ গাড়ি ভাড়া করে আসছেন না খানার চিন্তা না ঘুমের চিন্তা এই লোকগুলো বসে আছে এই পাড়া গ্রাম অঞ্চলে এত লোকের সমাগম এই মুহূর্তে সারাটা দিন বৃষ্টির আনাগোনা প্রচন্ড গরম এটাও কি হকের পরিচয় নয় এই ঝামেলা তো এই জন্য সুন্দরী মাইয়ে কয় যুবক তুই আমাকে ডিস্টার্ব করো কেন তোর ক্ষতি কি করেছি বলে তুই সুন্দরী কেন তুই সুন্দরী কেন এটাই তোর জন্য বিপদ তাবলিগের বিরুদ্ধে চরমনার বিরুদ্ধে উজানির বিরুদ্ধে হাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে এত থোতমা জিব্বা চলে কলম চলে কেন কেউকে গালি দিয়েছি তো এত বিরোধিতা কেন বলে এত লোক হয় কেন এত মানুষ আসে কেন নামাজি হয় কেন নবীর সুন্নত মানে কেন আমগো সুন্নির চাপাবাজি তো থাকে না এরে পর্দার আড়ালের মা ও বৃদ্ধ বাবাজি এ যুব মাদ্রাসায় পরে কোরআন পরে টুপি পরে নবীর সুন্নতের দাড়ি লাম্বা জামা পরে আমরা ঠগি নাই যদিও তোমার মতো কোটি টাকার মাস্তানি নাই বাহাদুরি নাই তবে আল্লাহর শোকর আমরা অশান্তিতে নাই কোরআন পরনে ওয়ালার দিয়ে তাকাও গরিবের সন্তানও যদি হয় ওই রমাজানে তাকায় দেখো ওই কোরআন ওয়ালা বাচ্চাটারে এম পি সাপ পর্যন্ত পিছনে দাঁড়ায় তার সামনে পাঠাইয়া এরপর ওই বাচ্চাটার কমান মতো রুকুতে যায় শেষ দেয় যায় এম পি সাপ মনে মনে ভাবে নাই তুই গরিবের ছেলে তোর কথায় আমি উঠব বসব এটা হতে পারে না বরং এম পি ওই গরিবের কথায় উঠে বসে রুকু শেষ দা দিয়া নামাজের সালাম ফিরাইয়া কোরআন তেলাওয়াত করে নেওয়ালা হাফেজ রে কয়ে সুন্দর তেলাওয়াত ভালো লাগলো হুজুর একটু দোয়া করবে নাল্লা জান আমারে মাফ করে দেয় থেকে আর সম্মান কি চাই যে এমপি দো আছে এর থেকে সম্মান আর কি চাই কই কোরআন পড়নে वालाরা তো কেউ না খায় মরে নাই বরং যারা খাওয়া খাওয়ার जिंदगी খাই খাই जिंदगीর সদস্য হয়া সার্টিফিকেট নিয়া দৌড়াচ্ছে এর মধ্যে তাকায় দেখো হাজার না লক্ষ লক্ষ আমার কলিজার টুকরা যুব মা বাবার চোখে পানি সন্তানের চোখে পানি পরীক্ষা দিছে ভালো নাম্বার পাইছে সার্টিফিকেট নিয়েও চাকরি নাই কান্না করে মাঝে মাঝে আইসা দোয়া চায় হুজুর একটু দোয়া করবেন চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিলাম পাস করেছি কিন্তু চাকরি হয় না এক জায়গায় লাইন লাগায় দেখলাম বলে বিশ লাখ টাকা লাগবে চল্লিশ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হবে না হয় চাকরি পাওয়া যাবে না আমার মায়ও আমার এ ধাম ধমক দেয় বাবায় ধমক দেয় মা বাবায় কত কষ্ট করে বাড়ি ঘর বিক্রি করে আমার লেখাপড়া শিখাইছেন বিদেশেও যাইতে পারি না দার করিয়া টাকা জমা দিলাম যাদেরকে দিলাম সে দালাল রাবিপাকে ফালায়া রাখছে এরে নবীর উম্মতের দল একটা কোরআন ওয়ালা দিয়ে তাকাও মাও আরামে ঘুমায় বাবাও আরামে ঘুমায় কোরআন ওয়ালাও অল্প টাকা বেতন নিয়া আরামে খায়ার ঘুমায় এরে নবীর উম্মতের দল স্কুলে পড়ো কলেজে পড়ো ভার্সিটিতে পড়ো ইঞ্জিনিয়ার হইবা তুমি ডাক্তার ডক্টর প্রফেসর হও কোন আফসুস নাই বরং তোমাকে ধন্যবাদ জানাই কারণ ইঞ্জিনিয়ার আমগো মুসলমানের মধ্যে দরকার আছে আমাদের মুসলমান পরিবার স্বাধীনভাবে বাঁচতে হলে আমাদের ডাক্তার লাগবে ডক্টর লাগবে কলামিস লাগবে তুমি স্কুলে পড়ে হও কলামিস তুমি স্কুল কলেজ ভারী দিয়া তুমি একজন ডাক্তার হও ধন্যবাদ কিন্তু মনে রাখতে হবে তুমি আলিয়ায় পড়ো আর স্কুলে পড়ো ইংরেজি পড়ো ভূগোল ইতিহাস পড়ো জ্যামিতি পড়ো মনে রাখবা তুমি বেইমানের বাচ্চা না তুমি নবীর আশেক 
মুসলমানের সন্তান তোমার এই ব্যাকগ্রাউন্ড তুমি যেন ভুলে না যাও খবরদার তোমার পরিচয় তুমি মুসলমান তোমার পরিচয় তুমি মদিনার নবীর আদর্শের আশেক তুমি আব্রাহাম লিঙ্কনের গোলাম নয় তুমি মাউসাতুনের গোলাম নয় তুমি মদিনার নবীর আদর্শের উম্মত তোমার এই ব্যাকগ্রাউন্ড তুমি ভুলে যাও না এরে নবীর উম্মতের দল আল্লাহর কোরআনটার সিনায় লাগাও রে মুমি আমি বান্দার কোন দাম নাই কোরআনের কারণে এত সম্মান ও আল্লাহ কবুল করে নেন ওরে নবীর উম্মতের দল মাঝে মাঝে অনেকে বলে হাটাজারির হুজুর কেন হেলিকপ্টারে চরে চরমনায়ের হুজুর কেন হেলিকপ্টারে দৌড়ায় হাফিজুর রহমান কেন হেলিকপ্টারে দৌড়ায় এমনি তো আমি ইচ্ছা করি না আমার অফিসে কাগজ লাগাই দিছে হেলিকপ্টারের দাওয়াত নিব না এই বছর তো পাক্কা নিয়ত করেছি কারো দাওয়াতে আমি নেই না হ্যাঁ দিনের স্বার্থে কোনো একটা জায়গায় যদি সময়ের কারণে অভাব রাতে মাহফিল দিনে মাহফিল সময় নাই একান্ত ঠেকায় পড়ে গেলে কোনো মুরুব্বি যদি চেপে ধরে আদব রক্ষার্থে হয়তো যেতে হয় কিন্তু ইচ্ছা না এবছর পুরাটাই কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতেছি দ্বিতীয় কথা আমি গত বছরও বলেছি হেলিকপ্টারে আমার বাবায় বাড়ি বিক্রি করলেও সম্ভব না আমার চোদ্দ গোষ্ঠীর বিক্রি করিয়াও হেলিকপ্টারে চলার যোগ্যতা তৌফিক আমার নাই তারপর আল্লাহ কেন ঘুরায় হাফিজুর রহমান রে ঘুরায় না মাওলার কোরআনের সম্মানে ঘুরা এরে নবীর উম্মতের দল আল্লাহর কোরআনের এটা সম্মান কত মানুষ দৌড়াচ্ছে মাঝে মাঝে বসে বসে চিন্তা করি কত মানুষ বয়ে বয়ে চায় মানুষ আসুক কিছু ধান্দা হবে পায় না পায় না আর আল্লাহ এত শোকর যে আল্লাহ কোরআনের বরকতে নবীর আদর্শ এত নেয়ামত দান করলেন এরে আল্লাহর গোলাম যুবক চোখের পানি সেরে এসে আজকে একটা যুবক জুমার মসজিদে দেখা করল নতুন নব মুসলিম মুসলমান হয়েছে হুজুর আমি কালেমা পড়েছি আমি চূড়ান্ত জাহান নামের আসামি ছিলাম ওলা মাইকরামদের সোহবতে আসছি বয়ান শোনার পর আমি মুসলমান হয়েছি দোয়া করে দেন এরে নবীর উম্মতের দল ও যুবক আপনার মতো যুবক তো স্কুল কলেজে পড়ে নামাজ বাদ দেয় না অভাব নাই আপনার মতো যুবক চাকরি করে হারাম খায় না অভাব নাই আপনি কেন পারেন না ও পর্দার আড়ালের মা আমিও তো মায়ের সন্তান বড় ফির আব্দুল কাদের জিলানির মাও মা শাহজালালের মাও মা আপনিও একজন সন্তানের মা তাদের মা কেমন ছিলেন খাজা মাইনুদ্দিন চিস্তির হাতে নব্বই হাজার নব্বই লক্ষ কম বেশি বেইমানেরা কালেমা পরে মুসলমান হয়েছে খাজা মাইনুদ্দিনের মা ডেকে বলে রে মইনুদ্দিন আমি মা তোর জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করেছি তুই দুনিয়াতে আসার পর আমি তোর মুখে একটা ফোটা দুধ বিনা ও জুতে দেই নাই আর তোমাকে আল্লাহ সন্তান দিয়েছে এই সন্তান নিয়ে তুমি বেপর্দায় চলো টেলিভিশনের নাচ গান দেখো স্বামী যদি বাধা দেয় স্বামীর সাথে তর্কে জড়ায় যাও অথচ একটা মা যদি নিজে আদর্শের ভূমিকা নিয়ে ঘরে চলে পুরা ফ্যামিলিটাই আদর্শবান করা সম্ভব স্বামী যদি লাইন সারা চলে একজন মা যদি আদর্শ নিয়ে চলে মায়ের আদর্শে স্বামীটারও লাইনে নেওয়া সম্ভব এই জন্য ও পর্দার আড়ালের মা আপনাদের ইতিহাস বড় করুন আপনারা নিচু মন নিয়ে চললে হবে না বরং বড় মন নিয়ে চলবেন আপনারা খাদিজাতুল কোবরা রাদি আল্লাহ তালা আনহার রাস্তায় মা আপনারা তো আম্মা জানা এসা রাদি আল্লাহ তালা আনহার কাতারের মা আপনাদের মর্যাদা ইসলাম দিয়েছে কোরআন দিয়েছে আল্লাহ দিয়েছেন নবী দিয়েছেন অতএব ওই মর্যাদা যদি রক্ষা করতে চাও তাহলে ভালো সন্তানের মা হয়ে কবর দেশে রওয়ানা হও মরে যাওয়ার পরেও যেন সন্তান জানাজারি মামতি করতে 
পারে কবরের কিনারায় গিয়া আল্লাহর কোরআন পড়ে দোয়া করতে পারে আল্লাহর কাছে দোয়া করো রে আল্লাহ জীবনে ভুল করেছি আজকে থেকে তওবা করে নিলাম রে মালিক আর নামাজ সারবো না বেপর্দায় চলবো না সন্তানগুলো কোরআনওয়ালা বানাবো স্বামীর সাথে দুরাচার করব না নবীর সুন্নত অনুযায়ী চলবো পাশক্ত নামাজ পড়ব আল্লাহ তালা আমাকে মাফ করে দাও গুনার তওবা করলে চোখের পানি সারলে আমার আল্লাহ তওবা কবুল না করে পারেন না কারণ গুনা নিয়া কবরে গেলে দুই পার্শ্বের কবরের মাটির চাপ জাহান নামের আগুন এক সেকেন্ড সহ্য করার শক্তি নাই অথেব আল্লাহর মোহাব্বতে তওবা করে না গলায় সুরি আসবে মরে যাব আর নামাজ সারব না বেপর্দায় চলব না কাউকে গালাগালি করব না গিব শেখায়াত পেছনে কারো দোষ বলব না আল্লাহ আল্লাহদের বিরোধিতা করব না আলে মোলামাদের বিরোধিতা করব না নবীজির সুন্নত অনুযায়ী জীবন চালাবো সন্তানগুলোকে নবীর সুন্নত অনুযায়ী গড়ে তুলবো তাও বা করার যদি খাটি নিয়ত হয় খাটি নিয়তে দুটো হাত আমার আল্লাহকে দেখায় দাও আয় আল্লাহ সবার হাত আপনি কবুল করে নেন আয় আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করে নেন তওবার উপরে মজবুত হয় চলার তৌফিক দান করেন আমিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওসালাতু ওসালাম আলা সৈয়দিল আম্বিয়া ইবল মুরসলিন ও আলা আলিহি ওসহাবিহি আজমাইন ইয়া আরহামার রহিমিন ইয়া আরহামার রহিমিন ইয়া আরহামার রহিমিন রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা উদয়ার মালিক গভীর রাতে কুদরতের নজর দিয়া তাকায় দেখেন এই ময়দানের ভেতরে আপনার কত আশেক পাগলের হাজির ওলা মাইকের আম সাদা দাড়ি ওলা মুরুব্বি হাজি সাবরা হাত তুলেছেন রে আল্লাহ আয় আল্লাহ কত যুবক কত শ্রমিক কত চাকুরিজীবী কত ব্যবসায়ী কত ছাত্র ভাইরা হাত তুলেছেন পর্দার আড়ালে কত মা বোনেরা হাত তুলেছেন কারো হাত খালি ফিরাইয়া দিয়েন না রে আল্লাহ মেহেরবানি করে সকলের জীবনের সব গুণাগুলো মাফ করে দেন আল্লাহ মাহাফিল কবুল করে নেন আল্লাহ আলোচনার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেন আয় আল্লাহ নবীজির মোহাব্বতে মোনাজাত কবুল করে নেন নবীজির সুন্নতের আমলের আগ্রহ বাড়ায় দেন মা বন্দের পর্দা নিশি বানায় দেন ছেলে সন্তান নেককার দিনদার বানায় দেন আদর্শ আলা সন্তানের মা বাবা হওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ সহিভাবে কোরআন পড়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বা জামা তাদের তৌফিক দান করেন আল্লাহ দিলের ন্যাক আশা পূরণ করে দেন আয় আল্লাহ মাদ্রাসা কবুল করে নেন আয় আল্লাহ যার নামে মাদ্রাসা আমার ভাই মরহুম জুয়েল মোল্লা সাহেব তার নামে আজকে এই মাহফিলের আয়োজন এলাকাবাসী সহ সবাইকে কবুল করে নেন আয় আল্লাহ সকল কবরের আজাব মাহাফ করে দেন